La fréquentation de Dante Gabriel Rossetti convainquit le jeune Bernard Jones de se consacrer à la peinture et son premier travail fut de l'assister dans la décoration du hall de l'Oxford Union. Les travaux qui suivent montrent d'ailleurs une forte influence de Rossetti qui ne s'estompera jamais tout à fait. Mais comme pour beaucoup d'artistes, il y eut heureusement pour lui l'Italie et la confrontation avec les œuvres de Mantegna, Botticelli ou encore Michel-Ange qui l'amèneront lentement mais sûrement à maturité. Il n'empêche que dès ses premières productions, c'est à la littérature et à la mythologie qu'il emprunte les grands thèmes de sa peinture. Ainsi les quatre panneaux de la légende de l'Églantine, inspirés du jour de rêve de Tennyson, qui fut le poète du pré-raphaélisme. Bruno Bettelheim aurait peut-être sensiblement modifié sa psychanalyse des contes de fées s'il avait connu le panneau de la belle au bois dormant qui semble davantage céder à une sieste réparatrice avec des copines qu'à un sommeil de cent ans. Le paradis terrestre de William Morris fut aussi pour lui une grande source d'inspiration puisqu'il lui consacra dix panneaux, dont huit seulement à l'air jusqu'à l'achèvement. Bernard Jones avait d'ailleurs imaginé de tous les encadrer de feuilles d'acanthe empruntées à Maurice qui venait de les populariser dans un papier peint très prisé de la bonne société. Heureusement, il y renonça, comprenant que chaque peinture se suffisait à elle-même et pouvait être vue et appréciée indépendamment des autres. Le cycle de Percé fut l'occasion pour Burne Jones de se découvrir un vrai talent pour le traitement des armures d'acier ou d'argent qui le rapproche des maîtres flamands comme Van der Weyden, Van Eyck ou Cranach dans leurs multiples et saisissantes versions de Saint Georges et le Dragon. Tout de même, pour ce faire, le peintre aurait pu éviter de demander à son basset artésien de prendre la pose, car on a le sentiment que le saint pourrait, sans y prendre garde, marcher sur la pauvre bête et lui briser les reins. Son admiration pour Mantegna est particulièrement perceptible dans le dernier des panneaux consacrés au paradis terrestre de Maurice, d'une subtilité et d'une délicatesse qui envoie Bernard Jones très loin de Rossetti. Si c'est bien le reflet de la fatale beauté de Méduse que nos tourtereaux contemplent dans l'eau de la source, leurs mains discrètement jointes disent tout de leur inclinaison réciproque. Devenu le meilleur ami de William Morris, Bernard Jones collabora très activement à la Morris Co et au mouvement Arts and Crafts dont la volonté était de revaloriser les arts décoratifs. Et il excella tant dans la plupart des techniques utilisées, du vitrail à la tapisserie, qu'il en délaissa un peu la peinture. Il fallut un second voyage en Italie, du sud cette fois-ci, pour le remettre sur les bons rails et lui faire reprendre des tableaux qu'il avait abandonnés, comme la séduction de Merlin ou encore les jours de la création. Ce sera le début de sa meilleure période, la plus inspirée, qui lui apportera d'ailleurs gloire et honneur avec son entrée à la Royal Academy, ainsi que de multiples récompenses aux expositions universelles de Paris par exemple. Pour couronner le tout, si j'ose dire, la reine Victoria le fera baronnet sans que cela nuise à sa peinture, comme vous pouvez le vérifier dans cet amour au milieu des ruines, dont la grâce singulière peut vous réconcilier avec le genre humain. Plus le temps passera et plus la renaissance italienne s'affirmera en lui. Car au ton souvent criard de Rossetti, il opposera une palette toujours plus douce, toujours plus épurée, qui le rapproche d'un puvis de Chavanne, ce précurseur du symbolisme. Et l'on ne s'étonnera donc pas qu'à la fin de sa vie, il se soit violemment opposé au débordement coloré des impressionnistes. Edouard aux mains d'argent aurait été bien étonné d'apprendre que pourtant, il compte parmi les principales sources d'inspiration de Gauguin le primitif, de Picasso l'immortel ou encore, plus étonnant, de Marcel Duchamp l'iconoclaste pour son nu descendant un escalier.